السلام عليكم من حوالي حاجة وعشرين سنة أيام ما كنت لسه طالب في الجامعة ظهر أياميها أول تجمع لديني عربي منتدى بيشرف عليه ملاحدة عايشين في أوروبا وكان أول بذرة لنشر الإلحاد في العالم الإسلامي واشتركت في هذا المنتدى وما فيش حد هناك ما كانش يعرفني كلهم كانوا عارفني الشخص الوحيد اللي تعمل استفتاء على طرده لكن ما حدش منهم كان يعرف إن أنا عشت تجربة شبيهة بتجربة الغزالي رحمه الله الغزالي عاش أياما على مذهب الصفصطة حتى شفاه الله وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثوقا بها على أمن ويقين كما يحكي عن نفسه بس أنا بفضل الله رجعت النفس إلى الصحة والاعتدال بعربة موز أو الله هذا ما حصل في ليلة لن أنساها سنأتي لهذه القصة ليس هدفي في هذه الحلقة إن أنا أستفز الملحدين أو أتحداهم بالعكس أنا عاوز حوار هادئ متجرد للحقيقة وحكم عقلك في كل كلمة هقولها هعرض خمس إشكالات وجدتهم في الإلحاد وأنا أزعم وربما أكون كاذبا أزعم إن ما فيش ملحد يعرف يجيب عن هذه الإشكالات للأسف بيلجأوا للسخرية واللف والدوران ولن تجد جوابا مباشرا هعرض الخمس إشكالات وبعد كده هعرض رقم واتس أي ملحد عاوز حوارا خاصا هادئا متجردا للحقيقة يتواصل معايا من خلال هذا الرقم وأتعهد بالسرية التامة والخصوصية الكاملة هعرض هذا الرقم بعد معرض الإشكالات ونمتثل أنا وأنتم قول الله عز وجل وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ما يمكن أنتوا صح وأنا اللي بهبد فاعرض ما عندك وكل آذان صاغية وأتمنى أي حد تعرفه عنده شبهات ملحد ابعت له رابط هذه الحلقة فالدال على الخير كفاعله يلا نشوف أول إشكال إشكال رقم واحد كل أسئلة البدايات ليس لها إجابة مباشرة داخل المبنى الإلحادي كيف بدأ الكون؟ لن تجد إجابة هم نفسهم واسقين منها كيف بدأت الحياة؟ لن تجد إجابة هم نفسهم واسقين منها كيف بدأ الإنسان؟ كيف بدأ الدين؟ لن تسمع منهم إلا الربمية ربما ربما الكون بالاتفاق هناك إجماع فيزيائي أن الكون ظهر فجأة بكل مادته وبكل طاقته وبثوابت فيزيائية بمنتهى الضبط طيب مش الكلام ده بالعقل كده له إلزام ديني مش الموضوع ده المفروض أنه يخلي الدين يطرق على أبواب عقلك طيب بعيدا عن الكون الحياة نفسها مش هي التانية كمان ظهرت فجأة فجأة ظهرت حياة على الأرض الغريبة أن أنت في قمة مجدك العلمي لا تستطيع أن تحول مادة غير حية إلى مادة حية طب إزاي؟ يعني الأرض التي بلا عقل وبمنتهى العبثية والعشوائية والبدائية أذكى منك إزاي؟ What we never observe ever is non-living chemicals forming a cell عالم الأحياء الأمريكي والمتخصص في أبحاث نشأة الحياة ستيوارت كوفمان بيقول أي شخص يحاول أن يقنعك أنه يعرف علميا كيف نشأة الحياة فهو إما أحمق أو مخادع ده عمله جايزة مالية للي يقدر يعمل شفرة وراثية تتناسخ ذاتيا حتى الـ DNA قد الفسفوسة جايزة بخمسة مليون دولار للي يعمل أصغر شفرة أبسط نموذج من أشكال الحياة والجايزة عرضت في جامعة أريزونا حد عمل حاجة؟ قال لك خلاص يا عم خلي الجايزة عشرة مليون دولار إن شاء الله عن حد حوش والكلام ده كان في الجمعية الملكية للعلوم بلندن حد برضه عمل حاجة؟ وتجربة كريك فينتر للي سمع عنها اتكلمت عنها بالتفصيل في كتاب بصائر التجربة دي أصلا دليل على ما نقول على فكرة الكتاب ده موسوعة في نقد الإلحاد وشبه الإلحاد وبيان أدلة صحة الإسلام الرابط في الوصف مهم جدا جدا لأي ملحد فالسؤال هنا وده أول إشكال بعرضه في هذه الحلقة كيف للجامعات والمعامل والعقول كيف لها ألا تعرف تنتج ولو أبسط صورة من صور الحياة ثم أنت تفترض أن كل صور الحياة نشأت في بيئة الأرض العشوائية البدائية بيئة الأرض التي بلا عقل ولا تصميم 
تنتج البكتيريا والإنسان وأنت في قمة مجدك مش عارف تعمل لي شريط وراثي أبسط من البكتيريا بكم مليون مرة ده اسمه كلام فده إشكال أنا بعرضه لو عندك جواب مباشر بدون أنا آسف بدون ترقيع بدون لف ودوران تفضل ما هو لو الموضوع مشي في بيئة الأرض العشوائية إن مادة غير حية تتحول إلى مادة حية ما ده كان حصل في كل معمل بيولوجي في كل مكان على الأرض النهاردة ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له فانت فكر وخذ وقتك وحل هذا الإشكال وأنا معاك الإشكال الثاني واللي فعلا بعتبره إشكال جوهري من هو جده أب جد من جد الإنسان الحالي زمان وجدوا حفرية سموها حفرية هوموهابلس قال لك بس هي دي الحفرية الوسيطة بين الإنسان وبين القرد الأفريقي الجنوبي ما شاء الله بعد كم سنة من دراسة هذه الحفرية طلع برنارد وود اللي اشتغل عليها وقال لك أنا آسف هذه حفرية قرد ارد عادي منقرض ما هواش أحفورة وسيطة ولا حاجة وهذه الصورة ملهاش أي 30 لازمة صورة مفبركة كالعادة ليس هناك أحفورة واحدة وسيطة معتمدة علميا بين الإنسان وبين القرد كتب برنارد وود في مجلة نيتشر يقول ما العلاقة بين هذه الأحافير وأي منها سلف للإنسان إن كان واحدا منها سلف للإنسان أصلا كل هذا لا زال محل خلاف إرنست ماير اللي هو تقريبا أشهر درويني في المئة سنة اللي فاتوا في كتابه What makes biology unique كتب يقول أحافير الإنسان مفصولة عن أحافير القردة الجنوبية بفجوة خالية تماما من الأحافير الكلام ده بعد 160 سنة من البحث في أدلة نظرية التطور ده حتى النياندرتال اللي فرحوا بيه فترة طلع إنسان زي زيك راجع أبحاث سفانتي بابو اللي خد فيها نوبل والأبحاث دي عملت عنها حلقة مستقلة فالسؤال هنا وبرضو أتمنى جوابا مباشرا من هو جده جد الإنسان الحالي هو محدش هيكمل لك مكان النقط أنت اللي هتكملها بنفسك أنت المسؤول عن نجاة نفسك ما تخليش حد يعيشك في الوهم والربمية ما هو لو ليس هناك جوابا إذا في مشكلة ما أنت مش لسه هتبحث ده أنت بتبحث ليك 160 سنة حفرت في كل أنواع الصخور وفي كل الطبقات الجيولوجية وفي مراكز بحثية في كل حتة فلو ما عرفتش لغاية النهاردة أم لمتى للأسف دعاة الإلحاد العرب واللي نفسهم أنك تكفر كل اللي بيقدموه عبارة عن سب سخرية رغي يتوهك في الكلام قدم جوابا مباشرا لإشكال واحد يا عم اشتم وجاوب عشان كده بقول لك لا تصدقني ولا تصدق دعاة الإلحاد العرب ابحث بنفسك ما تخليش حد يكمل لك النقط بأي هري ما تخليش حد يجاوب لك أي إشكال بأي كلام تجرد الموضوع والله ما هو سهل نجاتك لن يفوز بها غيرك ولن يتحصر على فقدانها غيرك لا أنا ولا هم سنكون معك ستسأل وحدك الإشكال الثالث واللي أنا بعتبره مركز هذه الحلقة الواسطة بتاع العقد هل يستطيع ملحد في العالم في العالم أن يقدم نظرية تفسيرية مكتملة الأركان يفسر من خلالها ظاهرة نبوة النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أقسم بالله لو فعلها ملحد هقفل القناة أقسم بالله أقفلها وارمي المفاتيح في البحر وهسجل هذا الحدث لايف لو ملحد قدم هذه النظرية هقفل هذه القناة خلاص وخذ مني هذه الهدية قدم نظرية ولو متناقضة لا إشكال عندي خلي الفقير يأكل يعني قدم نظرية ولو حتى متناقضة تحلل من خلالها ظاهرة نبوة النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم المهم تكون نظرية مكتملة وعشان أفهمك هذا الإشكال لأن هو أهم إشكال في هذه الحلقة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو شخص يقول عن نفسه أنه نبي وأتى بدين اسمه الإسلام وهذا الإسلام هو الدين التوحيدي الأوحد على وجه الأرض ليس على التوحيد الذي دعا له الأنبياء جميعا توحيد الفطرة إلا هذا الدين الإسلام بقية الديانات أصبح لها من الشرك نصيب 
قل أو كثر لم يبقى على التوحيد وكمال العبودية لله إلا هذا الدين تمام؟ تمام وهذا الشخص أتى بكتاب اسمه القرآن كتاب فيه علوم ومعارف وقوانين وتشريع وتزكية نفس وقصص وأخبار أولين وأمثال ومواعظ وأوامر ونواهي كل هذا بنظم بلاغي أدبي لم يعهده العرب وتحداهم أن يأتوا بمثله وعجزوا حاجة عجيبة في الجمال البلاغي وهذا الشخص أيضا مكن له ومكن لدعوته انتصر وخضعت لدعوته امبراطوريات لم يكن العرب يحلموا أنهم يشوفوها مش يملكوها الصحابة فتحوا بلاد الفرس والشام والعراق وممالك الروم البيزنطيين ايه ده مش كده وبس ده لم يمت هذا النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أتم الشريعة مات بعد أيام من نزول قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الدين تم وكمل وبعدها مباشرة مات النبي محمد صلى الله عليه وسلم خلاص قدم عليه طب خد دي هذا النبي محمد بن عبد الله بشر بقدومه قبل أن يأتي بألاف السنين شوف بس سفر دانيال سبعة بيتكلم عن إن في أربع ممالك هتحكم الأرض بابل ثم فارس ثم اليونان ثم الرومان وفي زمن المملكة الرابعة هتظهر أمة قديس العلي وهتهزم هذه الأمة الأربع ممالك فتوح الصحابة وسوف تعيد هذه الأمة التوحيد للقدس ده كلام دانيال سبعة طبعا أنا شرحت هذه البشارة بالتفصيل في حلقة مستقلة والرابط في الوصف ودانيال أخبر أن زمن ظهور هذه الأمة هيكون بعد قسطنطين العظيم الذي تنبأ أيضا بظهوره هيكون بعديه ب 350 سنة قسطنطين ظهر تقريبا سنة 300 ميلادية لو أضفنا لهذا الرقم 350 فنحن الآن في سنة 650 ميلادية تقريبا وهو الزمن الذي دخلت فيه القوات المسلمة الموحدة لأرض القدس في زمن خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأول مرة من ساعة دانيال تحكم القدس أمة موحدة يقول قصيص إرميا السابق عبد الأحد داود عن هذه البشارة لعلها أروع وأوضح نبوءة عن البعثة النبوية لأعظم البشر وخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم وأسلم عبد الأحد داود رحمه الله ده النبي دانيال بشر أن هذه الأمة هتملك أرض قسطنطين نفسها القسطنطينية عاوز تاني عشرات البشارات زي كده شرحت بعضها بالتفصيل في كتاب بصائر يا رجل ده في نص عندهم إن نبي آخر الزمان هيبعث بعد موت موسى عليه السلام ب 1750 سنة وده بالضبط زمن بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعشان كده اليهود كانوا بيقولوا في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد أظلك زمان نبي أيضا هذا النبي محمد بن عبد الله أيد بمعجزات لا حصر لها في أكثر من ألف معجزة صحيحة ثابتة جرت على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم والعهد بهذه المعجزات قريب ومن نقل هذه المعجزات أصدق الناس الصحابة كانوا لا يقبلون الكذب في أقل شيء وبعض معجزاته شهدها آلاف الصحابة فكيف أجمعوا على الكذب في كل هذا وأنا ذكرت العشرات من هذه المعجزات في كتاب بصائر وبعدين لو أنت قرأت القرآن الذي أتى هذا النبي به وقرأت سنته لن تجد نصا واحدا يخالف قضية علمية صحيحة يا رجل ده لو كتاب من خمسين سنة هتجد فيه طوام علمية فكيف كتاب في ستمائة آية تتناول قضايا علمية ما فيهوش ولا غلطة إزاي وبعدين هذا النبي اشتهر بالصدق ودي حاجة والله ما هي سهلة الشخص اللي بيقول عن نفسه أنه نبي هذا الشخص إما أن يكون أصدق إنسان في الدنيا نبي وإما أن يكون أكذب إنسان لأنه بيفتري كذبا في قضية هيكذب فيها كل ثانية أوحي إلي جاءني أمر إلهي بكذا كل ثانية ولا يختلط أصدق إنسان بأكذب إنسان إلا على أجهل إنسان فما أسهل إنك تميز بين أصدق إنسان وأكذب إنسان فدلوقتي الإشكال 
الذي أريد أن أوصله لك أنت أيها الملحد إذا أردت أن تكذب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعليك أن تقدم لنا نظرية تفسيرية مكتملة الأركان تحلل من خلالها كل هذه الأدلة على النبوة لو لم يكن نبيا فكيف حصل كل هذا؟ خليني أديك مثال على نظرية إلحادية ممكن نظرية تقول لك أن محمد بن عبد الله هذا شخص كاذب مدعي نبوة بس هذه نظرية غير مكتملة لم تفسر البشارات المعجزات التأييد الإلهي علوم القرآن أيوة يعني لو شخص كاذب كيف يبشر بنبوته قبل أن يولد بألاف السنين إزاي شخص كاذب كيف تجري على يديه معجزات ومن تسليم الصحابة له أنهم يفدوه بأرواحهم وبعدين الشخص الكذاب اللي بيكذب كل شوية يكذب في كل موقف في كل لحظة ده اسمه باثولوجيكال لاير الشخص اللي زي كده بيكون ليه سمات في الطب النفسي بيكون شخص جبان غادر مخادع انتهازي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم على العكس من كل هذا ده كانوا إذا اشتدت الحرب احتموا به أنا النبي لا كذب فنظرية أنه كاذب نظرية غير مكتملة ما تنفعش طب ما يمكن ساحر نفس القصة نظرية غير مكتملة لا تفسر بشارات ولا عصمة القرآن ولا دعوة التوحيد والمشركون افترضوا هذه التهمة السحر لأنهم معرفوش من أين يأتي بهذه المعارف حاولوا تتبع مصدر المعلومات التي يأتي بها فلم يجدوا فاتهموه بالسحر فهذه التهمة دليل على عجزهم عن معرفة مصدر معلوماته بص أنا مش هفكر لك لن أخذ دور محامي الشيطان كثيرا فكر لنفسك أعطني نظرية مكتملة ولو متناقضة لو لم يكن نبيا فكيف حصل كل هذا؟ أيد وأتى بتشريع وآيات ومعجزات وقرآن وتوحيد وبشر به قبل أن يأتي فهذا إشكال أزعم أن ليس هناك ملحد يعرف يحله ولو حد عرف اتفضل مفاتيح القناة هي سلام سلام الإشكال الرابع وهذا الإشكال مهم جدا لأن أي حد بيتابع ملف الإلحاد والإسلام أشهر إشكال في هذا الملف مش إثبات الخالق ولا إثبات النبوة يعني أغلب من يلحد مش بيلحد علشان مثلا محتاج أدلة على النبوة لا بمنتهى الوضوح مصدر الإلحاد في العالم الإسلامي هو سؤال الإرهاب عندكو إرهاب بروباجندا غربية عملاقة مصروف عليها بسخاء عشان تثبت هذا المشهد في الأذهان تغرس هذا المشهد في العقل الجمع البشري يربط لك الإسلام بالإرهاب طب لحظة بس عمرك سمعت أن ربع مليون إنسان قتلوا في أثناء الثورة الفرنسية عشان رفضوا أنهم يعبدوا العقل ربع مليون إنسان رفضوا عبادة العقل فقتلوا مذابح فانديه طب معلش خليك معايا هل عمرك سمعت أن أعظم عالم وراثة في العالم تقريبا في القرن الماضي قتل لأنه كان مصر على أنه يدرس قوانين مندل للوراثة واللي أيميها كانت تعارض نظرية التطور فالملاحدة أتلوه نيكولاي فافيلوف عمرك سمعت هذا الاسم مؤخرا أطلق اسمه على أحد الكويكبات طب هل تعلم أن في 161 مليون إنسان تم تصفيتهم في القرن الماضي في حروب إلحادية حروب عالمية وتصفيات عرقية لم يكن للدين فيها أي وجود البروباجندا العالمية العملاقة الموجهة هتسيب ال 161 مليون إنسان عادي جدا بس هتركز بكل كاميراتها وقنواتها وبرامج التوك شو على مسلم متطرف في جنوب الصحراء مع أستك والبانة في سؤال كده جانبي هل عمرك سمعت عن ربط الإسلام بالإرهاب قبل نشأة إسرائيل في سنة 48 هو عاوزك تخجل من نفسك لا أنا مش إرهابي ده أنا كيوت خلاص يا عم هطبع وكون إنسان جديد أطروحة الدكتوراه بتاع ريتشارد فيكارت هذه الأطروحة خلاصتها أنه لولا داروين لما كانت الإبادة النازية 
لولا داروين لما كان هتلر هتلر اللي بسبب قتل اتنين في المية من الجنس البشري في محرقة الحرب العالمية الثانية من تحت راس داروين طيب الحاد الفلاحين كما يسمى الحاد بولبوت ده قتل تلت الشعب الكمبودي بحسب الوثائق الرسمية عمر حد بيتكلم في الحاجات دي في الميديا الإرهاب الإلحادي هو الإرهاب الأكثر قسوة في التاريخ البشري بس للأسف محدش مهتم الميديا العالمية لا تربط إلا بين الإرهاب والإسلام وماكرون كل شوية بيصغر لك ويقول لك يا إرهابي وإحنا مع الوقت بنصدقهم من غير ما نحس فأصبح عقلنا بيتقبل إن هذا الشخص إرهابي آه شكله إرهابي إنما دول لا مفيش إرهابي عينه زرقة فالإعلام العالمي نجح في كده بامتياز طالما ملتحي اليهود من كام مئة سنة كانوا بيهربوا من بطش المسيحية الأوروبية لدول الخلافة العثمانية ده أعظم مفكر يهودي في الألف سنة اللي فاتوا موسى ابن ميمون اللي اليهود بيقولوا عنه من موسى إلى موسى لم يقم مثل موسى من موسى عليه السلام إلى موسى ابن ميمون لم يقم مثل موسى ابن ميمون هذا الرجل كتب أعظم المصنفات في اليهودية عارف كتبها فين؟ تخيل واسرح بخيالك كتب أعظم مصنفاته في اليهودية في قصر صلاح الدين الأيوبي فاتح بيت المقدس ليس عندنا مشكلة نفسية مع الآخر الآخر هو اللي عنده كلاكيع نفسية منك طب خد دي حولية كتبها بابا الكنيسة السريانية سنة 650 ميلادية 29 هجرية يعني في زمن خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه تعرف ماذا يقول في هذه الحولية؟ بيقول لهم كيف يجبرونكم على ترك المسيحية النصارى لم يتعرضوا لأي اضطهاد من العرب بالسيف أو بالتعذيب حتى يتركوا دينهم المسلمون يحترمون المسيحية ويحترمون رجال الدين المسيحي الكلام ده مكتوب في عز زمن الفتوحات حولية مثل هذه تغير ميديا عالمية لو كان من يقوم على هذه الميديا عنده ذرة إنصاف ده في كتاب آباء مجمع نيقية اللي هو من أكبر مراجع المسيحية بيقول علينا طاعة المسلمين لأن المسلمين يحسنون إلى النصارى ديانة المسلم في دينه مأمور بالإحسان إلينا فأنا سؤالي هنا وإشكالي هنا ليس كل ما سبق إشكالي هنا كيف تمنع الإرهاب الإلحادي إلحاديا وهنفترض أن في إرهاب إسلامي نمشي وراء البروباجندا كيف تنكر الإرهاب الإسلامي إلحاديا هل هناك مانع إلحادي من قيام حروب عالمية إلحادية من إبادة أعراق في ظن الداروينية أنها أعراق أدنى تنقية عرقية لأجناس بشرية كاملة والسيرفايفل أوف ذا فيدست البقاء للأصلح هنا طبعا يقفز داعية إلحاد من على كرسيه ويقول لك لا أنت ما أنتش فاهم إلحاد الإلحاد ليس دين الإلحاد ليس فيه كتاب مقدس الإلحاد مجرد إنكار للخالق يا عيني دعني أجيبك بكلمة يوسف كرم في مقدمته لتاريخ الفلسفة اليونانية يقول يوسف كرم منطق المذهب أقوى من مقاصد صاحب المذهب قول براحتك المهم مذهبك ماذا يقول منطق المذهب هو اللي بيحكمك وليس تصورك أنت عن المذهب يعني واحد مثلا فرح بالإلحاد عشان الإلحاد خلصه من شبهة الرق والسبي والجواري وطبعا ليس هناك رق ولا سبي في الإسلام بفهم الملحد للرق والسبي ده الأئمة الأربعة أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة على عدم جواز وطل الأمة المشركة بالسبي وده شرحته بالتفصيل في كتاب بصائر فهو ما خدش من الإلحاد إلا هذه النقطة إن هو خلصه من هذه الشبهة مش كده خالص الإلحاد ليس هكذا الإلحاد الشعبوي الذي يسوق له في العالم الإسلامي ليس هو الإلحاد إلحاد إنكغة ما هواش الإلحاد لم أصادف داعية إلحاد عربي يلتزم بلوازم إلحاده ولا أتخيل أنها شوفه أصلا لوازم 
الإلحاد منطق المذهب هو الباقي وهو اللي بيفرز المشهد اللي شفناه في الاستالينية والخمير الحمر والماوية وهنشوفه في أي لحظة يطبق فيها الإلحاد أما مقاصد صاحب المذهب فده موضوعك انت قال لك انا سبت الاسلام عشان في ظلم في الرق فوقع في العدمية الكاملة والعبثية الكاملة على فرض ان في ظلم في الرق طلعت تجري خايف من سراب فوقعت في محيط الحاديا الوجود صنيعة العبثية والعشوائية صح ولا غلط وجد كل شيء لاجل لا شيء صح ولا غلط كل القيم والأعمال الحسنة والجرائم العالمية محايدة فيزيائيا صح ولا غلط الإجرام يساوي الإحسان في الميزان الفيزيائي صح ولا غلط نحن لسنا أكثر من فيزياء صح ولا غلط في عالم عدمي عبثي ليس كل شيء مباح أخلاقيا ده أنت أصلا لا تستوعب معنى كلمة أخلاق صح ولا غلط طبعا في الإلحاد الشعبوي أنت جاهل من تشفاهم معنى إلحاد في الإلحاد الشعبوي الكذب حرام الاغتصاب حرام السرقة حرام ما تكلش بيدك الشمال كده كخ الإلحاد الشعبوي هو إلحاد سلفي لا علاقة له بلوازم الإلحاد الإلحاد الشعبوي ينتشر بالقدر الذي يجهل فيه الناس معنى إلحاد يتناسب تمدده طردياً مع جهل الناس بلوازمه لكن والله المنطق الداخلي للمذهب أقوى من كل هذا الكلام وعشان كده اللي بيقعد مع نفسه ويفكر في الموضوع ويحلل القصة بيرجع بسرعة وكتير بفضل الله رجع فالمنطق الداخلي في الآخر هو اللي بيحكم ما ينفعش حد مثلا يدخل في الإسلام عشان حديث النساء شقائق الرجال ويقول لك بس على فكرة أنا لا أسلم بأن هناك أنبياء ما ينفعش المنطق الداخلي للمذهب هو الأساس فالإشكال الرابع هنا داخل واقع الحادي مادي عبثي كيف تمنع الجريمة كيف تمنع الإرهاب كيف تفهم أصلا أنها جريمة نحن إلحاديا في عالم يسير في قوانين فيزيائية حتمية فكيف هتعرف الصح والغلط؟ صدقوني الحاد شعبوي أكثر ضحالة من عقلية بدائية غارقة في الخرافات ولو ما انتش مصدق كلامي دعهم يجيبوا عن هذه الإشكالات واستمع الأجوبة هتسمع عجب العجاب الإشكال رقم خمسة وده عندي أقوى إشكال عالم فيه كل المتع لا يكفي إنسانا يعلم أنه ولد ليموت الإنسان جواه شعور منغص افعل لا تفعل افعل الواجب ولا تفعل الشهوة افعل الخير ولا تفعل الشر كل البشر عندهم كده كل البشر ملحد مسلم مسيحي يهودي كل البشر مش بيتعاملوا مع العالم على أنه عالم عبثي عدمي عشوائي محايد كما مفترض أن يكون لو كان عالما إلحاديا لا ده هم بيتعاملوا على أساس أن في قيم مطلقة وأن الإنسان مسؤول عن خطأه وأن كل إنسان جواه تكليف فهذا إحساس فطري قبل أن يكون إملاء من خارجي كارين أرمسترونج الملحدة سابقا تقول الإنسان ليس هومو سيبيا الإنسان هومو ريليجيوسس الإنسان ما هواش حيوان عاقل التصنيف الدارويني لا الإنسان كائن ديني كائن يعتقد في الدين أينما حل وحيثما ارتحل Since there is no God why is it that man seems to be incurably homo religiosus Everywhere we go what every culture we examine we find evidence and manifestation of some form of religious expression and religious belief that is deeply rooted in the culture. ليس هناك مدينة بلا معبد في كل التاريخ البشري فالسؤال ليه الإنسان مكلف ليه بيبحث عن التضرع لخالقه ليه دايما محتاج لمعبد هذا الشعور الجارف عند كل الأمم كائن مادي بدماغ مادي يسير في عالم مادي وفق حتميات مادية يبقى ازاي عنده هذا الشعور اللا مادي ازاي ازاي معادلة حامض وقاعدي بدل ما تديني ملح وماء طبقا للفيزياء الحتمية تديني عسل 
وبشامل ازاي المكون المادي ما هواش بيدي حاجة من خارجه ما ينفعش اصلا فازاي مكون مادي اعطى شعورا جارفا بالحاجة للمعبد الحاجة للعبادة ما فيش لحظة في تاريخ الانسان الا والدين معه الانسان ظهر برأس مال ديني كامل من اول لحظة حتى قال ايزنهاور كلمته الشهيرة ليس هناك ملاحدة في الخنادق مجرد ما بتنزل الخندق وقت المعركة الكل بيرجع لله تختفي ساعتها حصص الفلسفة وعلل الربمية ربما كذا ربما كذا كذلك يختفي وقتها كل جدل بيزنطي الكل بيرجع لله ليه بمجرد ما تجيب ملحد عن شبهاته مش مثلا بيتحول لشخص نيوترال شخص محايد ما هواش ملحد ولا مؤمن لا ده بيرجع بسرعة للدين بيرجع لطبيعته بيرجع للفطرة لان دي حاجة جواه فهي كانت شوية غباشة بشبهات على عينه وذهبت الغريبة ان في ابحاث علمية بينت ان الانسان بيولد وعنده ايمان بالله مجهز مسبقا للايمان لو طفل القي في جزيرة معزولة لن ينشأ ملحدا هينشأ على ايمان بالله ده كلام البحث العلمي والعجيبة ان البحث العلمي بيؤكد ان الالحاد قضية مكتسبة موقف مكتسب ما هواش حاجة فطرية فالانسان بيولد على فطرة ايمانية والعقل بعد كده بياخده للتيقن من هذه الفطرة لما بيشوف كون مبدع وخلق مدهش ونظام أخلاقي جواه ثم يأتي الأنبياء المؤيدين ويكملوا له المشهد فلا يبقى ساعتها مجال للإنكار لكن طبعا يبقى مجال متسع لكل عناد فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون الله عز وجل يقول لأهون أهل النار عذابا لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به قال نعم قال فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صورة بآدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك الإيمان هين على العقل هين على الفطرة هين على النفس أما الإلحاد فهو تجسم معاناة ومعاندة بيعافر عشان يلحد كل إنسان يعلم في فطرته أن له رب مليك مقتدر خلقه بالغيب كلفه ورزقه رب مدبر لكل شيء وهذا الرب هو المستحق وحده للعبادة ونتيجة لهذا العلم الفطري الضروري الإيمان بيكون سهل والإلحاد صعب فأنا الإشكال الخامس هنا لماذا الإيمان اللامادي أسهل قبولا من الإلحاد في عالم مادي إلحادي جبري وإزاي أصلا استوعبنا فكرة الإيمان؟ إشكالات والله كتير لكن أنا فضلت في هذه الحلقة أن أكتفي فقط بخمسة إشكالات وأنا والله أعرضهم وهدفي أنا وأنت نصل للحق ولو أي ملحد بيبحث بصدق وإنصاف ولسه حتى هذه اللحظة في حاجات تعباه فهذا رقم واتس تواصل معي بمنتهى السرية والخصوصية أنا يوما ما كنت على مذهب الصفصطة فلا تنزعج من أي سؤال والحق له نور ذاتي هتوصل والله إن شاء الله المهم الصدق تخيل مذهب الصفصطة يختفي عندي في ليلة تعود الضرورات العقلية إلى مكانها بأبسط حاجة عربية موز والله لو حبيت أن أسرق من هذه العربة في ذاك الوقت ما شئت فلا يمنعني شيء في تلك اللحظة عرفت فورا أن يستحيل هذا العالم يكون ببنية إلحادية وإنما هو منسوج على الإيمان والتكليف تحليل واستنتاج سريع لحظي أصل أنا جوايا رافض الموضوع مع أن لو أخذت فهذا في مصلحة الداروينية في مصلحة survival of the fittest البقاء للأصلح وليس هناك مانع مادي أو إلحادي من أن أخذ كما شئت بس أنا من جوايا كإنسان مش قادر إذا أنا مكلف خلص الموضوع الإلحاد يعجز عن تحليل ظاهرة الإنسان وكتبت بعد كده مقال هل أنت لص ولا مجنون 
ولا صاحب دين قلت في هذا المقال كل الحجج التي تمنع من السرقة حجج تعتمد على حسابات أخروية لكن إنسان داروين ما عندوش هذه الحسابات فالإنسان إما مجنون أو لص أو صاحب دين لص ولا مجنون ولا صاحب دين ولو عندك بديل رابع تفضل بس بديل يتوافق مع الإلحاد وليس مع ما تريد أنت من الإلحاد الحياة رحلة قصيرة وطريق إما لجنة أو لنار وداخلك أيها الإنسان مقومات التكليف وخارجك أدلة التكليف ولا أملك لك إلا الدعاء أصلحنا الله وإياكم لما يحب ويرضى وأي ملحد تعرفه أي صاحب شبهات ابعت له رابط هذه الحلقة أي ملحد كمان ابعت له رابط كتاب بصائر الكتاب ده من ساعة عربية الموز لغاية النهاردة خلاصة 18 سنة في ملف الإلحاد ما في شبهة تقريبا إلا والرد عليها إن شاء الله في هذا الكتاب في أكثر من ألف دليل على صحة الإسلام والرابط في الوصف نلتقي على خير لا تنسوني من صالح الدعاء وأنا إن شاء الله سأدعو لكم والسلام عليكم ورحمة الله يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون 
وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ أُرْسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون